ปูบัฟเฟตโบมือลา TSMC ไมเคิลเบอร์รี่เพิ่มหุ้น a l i b a บ a และ j d c o m ต่อเนื่องจับตาสภาสารัฐหลังขยายเพดานี้ไม่คืบหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนัวเรื่องคนรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่16พฤษภาคม2023พบกับผมนัทวัชระเมธีวรนันจากทีมกลุ่มการลงทุนบริจอยสปิงประเทศไทยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีเช้าต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าทั้งฝั่งสหรัฐนะครับฝั่งยุโรปหรือฝั่งต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเงียบๆนะครับผมแต่ว่าที่คึกคักก็คือฝั่งบ้านเราเนาะนะก็เป็นการผ่านการเลือกตั้งนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่ามีผลโพนะนี่นะโพไม่ผิดนะไม่น่าโพไม่ผิดนะครับก็ก็แม่นมากนะครับผมในกรุงเทพเราเป็นสีส้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงตัวครั้งที่ผ่านมานะครับที่ก็สิ่งที่เราจะตาต่อคือนโยบายต่างๆนะครับของพรรคการเมืองใหม่นะครับของของบ้านเราเนี่ยนะจะนะจะสามารถทําได้นะครมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็โดนรวมแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่คือถ้าเกิดเป็นต่างชาติเนี่ยนะบุญเลิกตั้งเสร็จปั๊บนะก็ดูเลยว่าเราก็มาดูเลยว่านโยบายต่างๆเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อะไรกระทบไม่กระทบนะของบ้านเราอาจจะพิเศษนิดหนึ่งเนื่องจากของบ้านเราช่วงนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่การเมืองจะยังไม่ได้ปกติมากนักนะครับคําถามคืออ่ะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมถูกไหมแล้วก็นโยบายต่างๆมีอะไรที่เอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าก็จะเป็นไฮไลท์ทางบ้านหลักนะทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่นะครับไม่ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะครับอ่ะมาดูตัวของอตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมก็ทางสหรัฐนะครับค่อนข้างจะเงียบเงียบนะนะครับก็ปิดบวกเล็กน้อยนะครับเอสพีห้าร้อยเนี่ยปิดบวกไป 0.3% นะครับดาวโจนส์บวก 0.15% นะครับนสแดกบวก 0.66% ทางฝั่งของยุโรปก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับบวกไปสตอกร้อยนะครับบวกไป 0.26% นะครับตัว CAC 40เนี่ยนะบวก 0.05% นะครับนิ่งๆนะแล้วก็ DAX ของเยอรมันนะครับก็บวก 0.02% นะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งหน่อยนะครับตลาดของฝั่งเอเชียนะครของฝั่งเอเชียบ้านเราค่อนข้างจะมิกซ์นะครับก็ตัวของนิกเกอีสองสองห้าเนี่ยนะครับบวกไปศูนจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับทางฝั่งจีนบวกได้ดีหน่อยนะเซียไทยสามร้อยบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็หางเสงเนี่ยบวกหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ทางฝั่งจีนเนี่ยเขาเก่งกําไรตัวเลขเศรษฐกิจกันนะครับว่าเดี๋ยวของวันนี้นะครับจะมีการประกาศตัวของหลักตาดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัวสามตัวเลขนะครับเศรษฐกิจจีนหลักนะครับพวกเอ่อลงคับปรีกนะครับการผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็น3ตัวเลขหลักนะครับที่จะประกาศออกมานะครับก็ตลาดเก่งกันว่าดอกเบี้ยน่าจะคงนะจริงก็จริงก็คงแล้วก็ลดดอกเบี้ยมามาต่อเดือนเป็นปีแล้วแหละก็หลายคิดว่าจะคงต่อนะครับแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ตลาดเริ่มเก่งกันว่าอาจจะออกมาดีนะเซอร์ไพรส์หลังจากที่ชะลอชะลอกันไปในในช่วงสักสักสเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ตลาดจริงก็เมื่อวานนี้ก็ปิดบวกนะครับเซ็นเซ็กของอินเดียนะฮะก็บวก 0.51% นะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับก็มีเซ็ตบ้านเราลบนะฮะ 1.28% นะครับอินโดเนี่ยบวกแฟลตนะครับ 0.06% นะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับบวก 0.78% นะครับเมื่อวานนี้บ้านเราเซ็ตตอนแรกปิดบวกก่อนนะครับผมหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนรัฐบาลนะครับก็เป็นบวกก่อนแล้วก็ก่อนที่จะปรับตัวเป็นลบนะครับในช่วงช่วงตั้งแต่กลางการตลาดถึงท้าตลาดนะฮะก็นั่นแหละจริงๆก็ส่วนใหญ่นะครับผมนโยบายของฝั่งพรรคเข้าไกลเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเอียงไปทางพยายามจะไปลดนะครับค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับก็จะเป็นนโยบายต่างๆที่ค่อนข้างจะบีนิฟิตประชาชนนะแต่อาจจะไปเฮิร์ตนะครับหุ้นบางตัวนะครับที่ที่อยู่ในตลาดนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็อาจจะแตกต่างกับรัฐบาลชุดก่อนๆเนาะที่ผ่านมาที่อาจจะนโยบายออกมาเนี่ยมันไปเฟเวอร์เอกชนซะเยอะนะครับแล้วว่าพอมันเฟเวอร์เอกชนเฟเวอร์พวกพวกพวกบริษัทต่างๆมันก็เลยมีหลายๆบริษัทในบริษัทชนทะเบียนเนี่ยคนได้รับประโยชน์นะครับก็พอมานโยบายพักใหม่นะนโยบายที่เขาวางไว้แล้วนะครับผมจะค่อนข้างแบบช่วยประชาชนหน่อยนะครับมันก็จะไปกระทบในเชิงลบกับกับหุ้นบางตัวที่อยู่อยู่อยู่ในตลาดนะครับพวกโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยทําให้โดยรวมตลาดเนี่ยครับปรับปิดปรับตัวลงไปนะครับผมในในในในเมื่อเมื่อวานนี้นะครับต
ตัวของตัวเลขเศรษฐกิจบ้างนะครับก็เอ่อเลขเศรษฐกิจมีทั้งฝั่งบ้านเรานะครับผมของไทยเราเนี่ยประกาศตัวเลข GDP ตราบ้านหนึ่งออกมานะครับก็เอ่อทำได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็ต่อต่อมาโตที่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจากที่ตลาดเนี่ยคาดกันไว้ที่สองจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ที่เอ่อผิดคาดนะครับก็โตได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะก็ออกมารับนะครับผลการเลือกตั้งพอดีนะครับก็น่าจะเป็นคาวบอยคาวต่อเนื่องนะครับผมทีนี้จริงๆตัวเศรษฐกิจดีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดแก่ก็คงจับตาไปที่ตัวการเมืองมากกว่านะครับว่าแล้วหลังจากนี้นะฮะจะสามารถตั้งรัฐบาลได้ไหมนะก็เป็นจริงแล้วก็นโยบายต่างๆจะมีอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับก็คงเป็นอะไรที่ที่ติดตามต่อไปนะครับก็สําหรับในมุมมองนะครับผมของของทีมกลกลยุทธ์ลาวนะครับก็ให้ไว้ให้ไว้สั้นๆแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวของผลการเลือกตั้งนะครับผมก็เออจริงๆในมุมของเราเนี่ยนะครับเราก็มองว่าคงน่าจะค่อนข้างใช้เวลาอีกอีกอีกสักพักนะครับผมในกว่าที่เอ่อกว่าที่การเลือกตั้งจะจะจบจริงๆนะนะก็เอ่อทางตัวของทีมงานรัฐบาลเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะมีการเรียกว่าใช้ใช้เวลาแล้วกันนะครับในการอาจจะก็จะนับคะแนนก็จะประกาศเอ่อเอ่อให้มันออฟฟิเชียลออกมาอาจจะมีกระบวนการอีกสักพักหนึ่งนะก็ตอนนี้ผลยังไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับแต่ทางการเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมก็เอ่อเรามองว่าอาจจะที่เล่าไปสักครู่ว่านโยบายต่างๆของของของพรรคใหม่เนี่ยนะก็อาจจะมีบางนโยบายนะที่เป็นเชิงลบนะครับกับภาคเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอาจจะติดลบไปบ้างนะครับผมแต่ก็เอ่อส่วนในในในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เอ่อน่าจะมีพวกเอ่อตัวของการแข่งข้านะของค่าเงินนะของไทยเราที่น่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับพอเป็นรัฐบาลใหม่นะมีมิติอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็น่าจะเป็นคือเซนิเมนต์เนี่ยนะของของต่างชาติที่วิ่งเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นห่วงก็โฟลต่างชาติน่าจะเข้ามากขึ้นนะครับผมก็จริงๆถ้าในแง่ของคนคนไทยเราอาจจะภายในประเทศเราอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวตัวของกระทบตลาดหุ้นนะครับผมกดดันกําไรบริษัทจดทะเบียนนะแต่ในมุมต่างชาติเขาเขาไม่มองแบบนั้นต่างชาติเขาจะมองว่าเฮ้ยการที่นะครับผมพักที่เป็นประชาธิปไตยจัดเนี่ยนะครับฝั่งประชาธิปไตยเยอะๆเนี่ยเข้าน่าจะได้มาเดดูแลบริหารสภาทั้งสองพักเลยเนี่ยนะครับผมมันทําให้การเมืองมันเป็นประชาชาประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับในมุมของนักทุนอย่างพวกผู้จัดการทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นโฟลเนี่ยมันจะเข้าจากการที่สภาเนี่ยนะฮะเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นรัฐประหารเป็นรัฐบาลทหารเมื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ช่วงที่ผ่านมาต่างชาติเขาค่อนข้างจะคว่ำบาตรตลาดหุ้นไทยเราเนาะคือโฟลเนี่ยมันเข้าน้อยกว่าปกติเพราะว่าเขาถือว่าเราเป็นแบบไม่ประชาธิปไตยอ่ะเป็นรัฐบาลทหารอะไรแบบนั้นก็อันนี้จะเป็นข่าวบวกของโฟลต่างชาตินะครับผมก็ต้องมาสู้กับสุทธิภายในเองก็สุดท้ายแล้วนะครับผมเอ่อสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงนะในแง่ของของการเมืองนะครับไม่ต้องกลับมาที่ตัวเลขพื้นฐานดีแหละในระยะยาวเนี่ยไทยเราต้องวิ่งกลับพื้นฐานว่าเศรษฐกิจเราฟื้นไหมนะฮะจากโควิดนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวกลับมาใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของของของคนไทยสิ่งเหล่านะครับอ่ามาดูข่าวนะครับผมต่างๆที่เกิดขึ้นในในคืนที่ผ่านมานะครับก็ข่าวแรกนะฮะก็ทางคุณปู่บัฟเฟตนะครับผมก็โบกมือลาตัวของหุ้นทีเอสเอ็มซีนะครับคุณเซมีคอนดักเตอร์นะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะของไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ขายหมดพอร์ตนะครับจริงกุปูเฟตเนี่ยแกทยอยขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็เพิ่งมาขายหุ้นนะครับใบสุดท้ายนะฮะในในตัวของรายงานนะครับงบช่วงไตรมาสนะของปูเฟตเขาก็รายงานเป็นเป็นไตรมาสนะครับผมก็รายงานไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วนะครับก็หมดพอร์ตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่จริงหลายหลายกองทุนฝั่งเอเชียเราก็ถือหุ้นเอทีเอสเอ็มซีเนาะนะฮะแต่ปูเฟตเนี่ยขายออกไปเนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ได้ขายนะแกบอกว่าคุณปู่แกบอกว่าไม่ได้ขายเพราะว่ามันไม่ดีนะนะครับแต่ว่าคุณปู่แกกังวลปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้อย่างเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของจีนไต้หวันนะเทียนซีเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทไต้หวันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคุณปู่แกเนี่ยก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดจีนเนี่ยมีปัญหากับไต้หวันขึ้นมานะครับเกิดก่อสงครามขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้การว่าบริษัทเจ๊งไปเลยนะครับ
ก็วัดกันนะครับผมถ้าจีไม่ได้บุกไต้หวันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาจีเอสีก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ดีและปูภาษีแกก็ชอบนะครับหลายๆกองทุนเนี่ยเราก็ลงทุนอยู่ก็คงเป็นสถานการณ์ที่คงต้องติดตามนะครับแต่ก็เราคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีโอกาสมากนะครับก็ไปที่ข่าวถัดไปนะครับผมก็ทางตัวของไมเคิลเบอร์เน่นะครับผมก็ขายหุ้นเพิ่มนะครับเพิ่มหุ้นนะครับ a l i b a b และก็ JD.com อีกแล้วนะฮะตัวของ JD.com เนี่ยนะครับผมเพิ่ม3เท่านะฮะ a l i b a b เนี่ยลงทุนเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับผมก็เป็น2บริษัทใหญ่ในพอร์ตแล้วนะครับผมก็จริงๆคุณเบอร์รี่เนี่ยแกคุณคุณเบอร์รี่แกเป็นใครเนาะนะฮะถ้าหลายๆท่านคุณชื่อกันเนาะคุณเบอร์รี่เนี่ยนะจะเป็นคนที่ถูกเอามาทําหนังเรื่อง Big Shot ในช่วง financial crisis นะก็แกเป็นหนึ่งในคนที่นะครับเป็นเห็นนะครับว่าตัวของตลาดตัวอสังหาริมฝั่งสหรัฐนี่มันมีปัญหานะมันเรื่องของปัญหาสัตว์พราหมณ์นะครับผมตัวพวก mortgage ที่มันไม่มีคุณภาพแกเป็นคนแรกๆที่เห็นนะแล้วก็แกไปทําการช็อตนะครับผมพวก mortgage พวกเนี้ยนะครับผมโอ้ยอันนี้มันแย่มากยังไงต้องถล่มแน่นะก็ไปทําสัญญาซื้อขายลูกหน้าช็อตไว้เลยนะฮะช็อตเลยสุดท้ายมันถล่มขึ้นมาจริงๆนะแกก็ได้กําไรมหาศาลเลยนะไอ้วันที่แกบอกแกบอกว่าเฮ้ยมันจะถล่มแล้วนะครับช็อตเถอะนะครับไม่มีใครเชื่อแต่สุดท้ายเราก็ถล่มลงมาแล้วก็เกิดเป็น financial crisis นะครับในปี2008นะก็เลยสุดท้ายเอามาทําหนังนะก็ใครเคยได้ดูก็เล่นโดยคุณคริสเตนเบลนะครับก็คุณเบอร์รี่เนี่ยสร้างชื่อการขายนะฝั่งช็อตเป็นคนที่มองตลาดในแง่ลบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแกบอกแกชอบหุ้นจีนมากแกบอกว่าจีนเนี่ยต้องมานะครับจีนเดียวคอมดีบาเนี่ยก็ซื้อนะครับเต็มพอร์ตเป็นระดับหนึ่งในพอร์ตเลยก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะคนที่เคยมองลบมากๆกับหลายๆอย่างที่ผ่านมาชอบตัวจีนเดียวคอมดีบาร์มากมากครับโอเคไปที่ข่าวถัดไปนะครับก็จับตาตัวของสภาสหรัฐนะครับก็สุดท้ายแล้วนะถ้าถ้าจากตอนนี้จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่มีการคุยกันนะเราระหว่างคุณโจไปเดนรัฐบาลแล้วก็ตัวของพรรคดิพาร์ติกาที่เป็นฝ่ายค้านในสภาเนี่ยนะครับก็สุดคุยกันยังไม่รู้เรื่องนะสำหรับตัวของการขยายเพดานนี้สหรัฐนะครับตอนแรกคุณไปเดนกับกับคางตัวแทนของฝั่งฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะจะนัดคุยกันวันศุกร์นะสุดท้ายเลื่อนนะครับผมก็ตัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาบอกค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับผมก็ทางคุณไบเดนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าก็ยังคุยคุยไม่จบก็จริงแต่ว่าใกล้ละใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับแต่ฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านบอกไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับก็ใกล้เพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับก็ยังต้องคุยกันต่อเจรจากันต่อนะครับสำหรับเรื่องของการขยายเพดานนี้นะก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะคุณเจเนเรงก็ออกมาย้ำอีกทีว่าเฮ้ยใกล้แล้วนะนะฮะสหรัฐจะไม่มีเงินจ่ายแล้วนะนะฮะจ่ายนี่แล้วนะก็ออกมากดดันนะให้รัฐบาลคุยกันให้จบสักทีนะครับผมก็คุณเจเนเรงรีบออกมากดดันเลยนะก็ทางทางรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านก็จะคุยกันต่อในเชวันนี้ก็ต้องจับตากันแล้วว่าจะออกแบบไหนนะครับคือทางทางจริงๆเนี่ยมันมันไม่น่าจะจบไม่สวยมากนะเพราะว่าจริงสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการเนี่ยคือให้ลดนะครับออกกฎหมายลดการใช้จ่ายล่วงหน้าไปเลยสิปีนะครับแต่ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอยากจะลดเหมือนกันนะไม่ได้จะขัดเลยนะอยากจะลดการใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าแผนในการลดของเขาเนี่ยมันมันคนละแบบกันนะครับฝ่ายค้านบอกให้ลดแบบนี้รัฐบาลบอกให้ลดอีกแบบหนึ่งแล้วกันแต่สุดท้ายเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันคือลดการใช้จ่ายในอนาคตนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อนะครับในสัปดาห์นี้ตลาดก็เงียบเงียบเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อดูปัจจัยนี้แหละนะครับเป็นหลักนะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับก็สำหรับเช้านี้นะครับเราคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะฮะอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ยังแนะนําในการสะสมฝั่งทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะครับเรื่องจีนการเปิดประเทศอะไรพวกนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะออนแท็กเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนตัวของกองทุนหุ้นจีนให้เราเชียร์อยู่ก็จะเป็น t ีมบีเอสใช้ได้เองนะครับก็สามารถสะสมได้นะหุ้นจีนพวกนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซเวอร์ของฝั่งสหรัฐนะครับเราก็ชอบเป็นหุ้นกรุ่นเทคนะครับอย่างตัวเอสยูเอสเทคนะที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่เราแนะนําสะสมอยู่ในช่วงนี้ก็วันนี้เราจะครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ